，请问是刘润家属吗？是是是，那是我娘们。哎，护士，我儿子怎么样了？吴景平，就是刘润燕身体太弱，需要住院几天。哎呦，你这小丫头片子，怎么正这样说瞎话啊？我儿媳妇儿就应该生孙子啊？怎么会是闺女？哎没用的东西！你个没用的东西，你怎么会给我生个丫头片子、啊？你怎么能那么说呢？是你亲孙女，我没有孙女，我只有孙子。我看见就来气啊！你还在这干嘛？哎，你给我回家，走！刚生完没一两天，咋还出来洗衣服、啊？嫂子，这月子不好好做，落下病根可咋办呀？谢谢啊，我没事。你个不要脸的啊！还没出月子，你就勾引男人啊？曾经白白嫁到你们家，就是让你这样说我的。我家有世世八件，你偏偏生个丫头，你跟我说实话，你的野男人到底是谁？我嫁到你们家才多久？我上哪去勾引野男人？哎，跟随你们赵家，我这么喜欢给自己戴绿帽子，你不不要说了，别讲，滚！还学会顶嘴了是吧？哼，没做亏心事儿，你反应这么大，给我戴绿帽子。你还有理了是吗？好了，好了，还有啊，这个赃物就不能要！你要把我的孩子放到哪里？哎，你还跟着干什么？回去！啊、哎呀！哎呀嫂子，你的情况我已经听说了。事已至此，我愿意帮你吗？这是我弟弟的电话，你到了城里就给他打电话。你的情况我会详细跟他说明的。谢谢你啊！快去快去！启明，怎么样了欢迎家属们。不过律所呢，现在刚刚起步，一个月一千五，主要负责打扫卫生和文件整理，可以吗？可以，可以，太可以了，谢谢。
，那我也是没办法啊。我女儿生病了，黄飞他也不管，他就在乎外面那个私生子，连遗产写的都是那个小崽子的名字。我要是离婚了，我女儿可怎么办啊？你走吧，我不追究你的刑事责任了，趁我还没反悔，赶紧走。黄太太，等一下！干嘛？还想打我呀？黄太太，其实我挺能理解你的。我也是有女儿的人，你想想，万一你出个什么事儿，你女儿该怎么办？你放心吧，我是不会做傻事儿的。嗯，谢谢你。走了啊！刘如燕。你个贱人，还学会离家出走了是吧？我告诉你，这不是你们赵家，这是律所。如果你敢打我的话，我就报警。慌，慌，老子不是希腊的，别管。嘿，嘿，让我们出去也可以。把这个钱，这是什么玩意离婚协议，离就离，老子不想过。等等啊，让我儿子签字也行，给钱就签。你也不想一直当小三吧？把这个签了，以后赵家你当家。岳飞说的对。是你们俩不离婚，这我算什么呀？这赵家轮不上你说算，闭嘴！你就听咱妈的，咱妈肯定不会让咱吃亏。不管你是不是我儿媳妇儿，甜甜也是我的孙女儿，到时候我想怎么弄就怎么弄。既然你们不打算好聚好散。好，那我就把你们告到法院去，把你们虐待我的证据一件一件的呈给法官，我看他到时候怎么判。虐待？看你这细皮嫩肉的，说哪谁信呢？就是，谁谁信呢？这是我逃出来之后的伤情报告鉴定，证据确凿。<笑>谁能证明这是我的？你别再是在外边勾引哪个野男人，挨揍你！这奶妈挺疼的，怎么不能证明？现在满大街都是监控，调出来对比时间就知道。你再说谎。我劝你们啊，直接签下这份离婚协议，这样对大家都好。否则啊，闹上法庭，你们是要分一半家产给刘如燕的，一半家产，那我们这日子还怎么过呀？我不嫁，这凭什么呢？这家里钱都是我挣的，不光一半的家产，你家暴刘如燕还要赔偿当笔费用呢，这些可是有证据的。而且你不会出轨，正好数罪并罚。那他还打我的呢，是不是也得赔呀？这刘如燕到我们家没生儿子。这应该是你的错，就是怎么会问我们要钱呢？生不生儿子是看你儿子的，有没有资格是法律说了算，不是我说了算。如果非要闹上法庭的话，赵王母啊，带你出去坐牢的，这样正好呢，甜甜也能判给刘燕，又有钱又有娃，多好。妈，我不能坐牢啊！这么一点小事，怎么就坐牢了呢？这个钱呐，我们不要了啊！走，咱们走。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
房。刘如燕。说的，你们还要每个月定期的给甜甜付抚养费，想什么呢？快签呀、啊！妈，这么大的人了，还事事都听妈的，真不好意思。哎呀，签吧签吧，不然咱的钱还真给他不成了。就好了，之后的日子会越来越好的。我真的没有想到，我终于逃离这个魔窟了，以后我和甜甜就自由了，我们能自由的生活了，自由了。罗大姐，这就是我们律所，我带您去会议室，我们看一下协议的细节吧。你好，罗大姐，会议室在这边，咱们先过去吧。他是谁？他是我们公司的保洁。我是听说你们律所资历不错才来，怎么还有员工带着孩子来上班，这么不守规矩？罗小姐，你误会了，她是从农村跑出来的，她婆家重男轻女，而且还家暴，我们看她可怜，所以才收留了她。罗小姐，实在是不好意思，但是孩子的年纪实在是太小了。一个人扔在家里，我，我和这和他们的专业是没有关系的，你可以放心的把事情交给他们的。等等，怎么了，罗小姐？你说，你们家重男轻女？对，所以他们才不想要这个孩子。那您是找人还是咨询呀、啊？啊，有个叫柳如燕的，你认识吗？哦，我就是。没事，有人给我和你做媒，我来看看。我说，你带个拖油瓶还想找下家呀？真不害臊。我不认识你，先生。什么做媒啊？你搞错了吧？莫名其妙。沈翠华。
刘姑爷，你坐的还挺稳当是吧？啊！我，走，没问题，你得先把钱还给我。你们真有意思，我欠你们什么钱了？你们要再这样闹事的话，我就要报警了。报警？哎呦，你欠钱不还，你看警察来了是帮你还是帮我？大娘，您别激动，有什么话咱们进去好好说，我给你们倒杯水喝，行吗？大娘，没事吧，曾姐？哎，你别来这套啊，我可不吃这个。刘如燕，你今天要是不给钱，哎，今天这事儿就没完。没完，这怎么还动起手打人了？你给宗姐道歉。嘿，道歉？年纪轻轻的，让我道歉？你这个老太婆也太恶毒了，现在就报警。哎，什么？这位姐，我向你道个歉。对不起，其实今天来呢，不是想闹事儿，就是有些事儿得跟刘如燕掰扯清楚，没别的意思。你都这么说了，那我就不管了。你们有事儿就说，但不能动手。而且，你以为就这些吗？你那个好弟弟可在我这儿拿了不少钱，到现在为止是一分钱都没还。你是他姐，姐姐替弟弟还债，没毛病吧？你可真搞笑！我弟弟欠的钱，你为什么找我来要？这是哪里的道理？嘿，你弟他说了，说。你生下来就是替他还债，你说这话都说到这份上了，我们不找你，找谁呢？太无耻！怎么有这么无耻的人？您不知道啊，他偷汉子，而且给奸夫还生了一个女儿，这是被我们发现了，然后他偷着跑了。哎呦，家门不幸啊！要不是被逼得这样，谁愿意报家丑啊？所以，大家给评评理，你们也给评评理。他做了这么多没羞没臊、臭不要脸的事儿，给我们家蒙受了多大的耻辱啊！就是我们厚道，我妈善良，你也不能这么欺负人呢。反过来说，他是不是得给我们家？点钱，作为补偿呢？你们一直拿这件事情污蔑我，你们有证据吗？证据？<笑>别不告诉你，这个奸夫，我还真找着了。嘿，黄婶，赶紧出来！二勇，我知道错了，就饶了我们吧，给燕子一个面子。啊，哼、嗯。他面子，谁给我面子？黄三，你在胡说八道什么？燕子，我知道错了，我实在是没办法。他们告诉我，如果我今天要是不站出来解释这一切，他们就要报警，把你给抓走。<笑>我是实在舍不得看着你被他们给抓走啊！我告诉你，左伟正是要被刑拘的，你是会被抓起来的。我这是为你好，我又没做伪证。就是啊，到时候看看是警察相信我们三个人，还是相信你一个人。去年十月八号晚上八点多，他抱着汉
孩子和黄三儿偷情，大家听明白？他抱着孩子偷情，呸！然后让我们正好抓到现场，后来他跑了，他。时间、地点、人物、事件，我全程都能证明。您您还有什么话说？今天在场果然还真有明白人。嗯，既然要辞退他，我先和他下去聊一聊他工资结算的事情。你们也不要在我的律所闹，都给我滚蛋！行。哎，你别少给他算钱啊！这完事我们马上走。好，别看他嘚瑟，乖。陶刚流，你就是一个废物！你不就是因为甜甜是一个女儿，所以你不承认她是你亲生的吗？他就是你亲生的，都到这地步，你说这些还有意义？就就快拿钱！对呀、啊，哎，就是，我怎么会有孙女呢？生男生女看的不是我，是你！你生不出来儿子，你是废物！你敢诅咒我？你找死！哎呀，别拦着！哎呀，别打！别管！这么多人看着呢，起来！别装死啊！他们，他们说你住院了，我就过来看看你，你没事吧？你找我到底什么事儿？如果是道歉的话，那就不必了，我不会怪你。不是，我听说了你的经历，觉得你是一个挺坚强的女人，于是就有了跟你交往的想法。我是农村来的，还有一个女儿。你到底看上我什么了？你贤惠又自立，啊，这样的女人谁不爱呀、啊？我没忍住，啊，就来看看你。嗯，希望呢你也能考虑一下。水果我放这儿了，那我先走了。哎，刚才那男的是谁呀、啊？如燕的桃花喽，看着有点小家子气呢。人呐，是小气了点，不过看起来还是挺本分的，应该能过好自己的小日子。哎呀，你们别胡说了，我没有在家的打算。我知道你受了不少苦，但是啊，你还年轻，难道真就打算一个人带着女儿过一辈子？就拿这次来说吧，如果我们不在。你能应付得了那几个人吗？你呀、啊，这是一朝被蛇咬，十年怕井绳。知人知面不知心
。万一他不是什么好人怎么办？没让你和以前一样傻傻的付出一切。要是真有想法，我可以帮你写一个婚前协议，你们两个人呐、啊、互不占便宜，不过就是搭伙过日子而已嘛。姜还是老的啦，曾姐精辟。我今天找你来啊，是有事情想跟你说一下。是我什么事情做的不好吗？想什么了？我是准备给你升职，升职？是啊，之前就说过，如果你表现够好的情况下，就可能会升级为律师的助理。之前呢，你二婶的这个案子办得非常不错，我相信啊，以你进步的速度和学习的精神，一定能胜任的。这怎么能行啊？我才几斤几两啊，离做律师助理还差得远呢。我们说你行啊，你就行。来，先把劳务合同先签了吧。姑爷，以后你就是我的助理了，以后就跟着我干了。甜甜，你妈升职了，开心不？谢谢你妈，一直这么照顾我。你们在聊什么呢？这么开心，我也来听听。周小姐，别了正好，我也写了小说，想在你家网站上出版，你到时候帮他推了呗，绝对能火。是啊，夏晓，我也看过了，是根据如燕的亲身经历写的，非常不错。出版社可不是谁的小说都能出版的。哎呀，瞧我这话说的，出版社不行，但是他的作品放到文学网上投个稿倒是没什么问题。不过火不火，我可就不敢保证。我进来一下。小小，你刚才为什么这么说话呀？我说什么了，值得你发这么大脾气？你要是不想帮刘如燕，就直接说，何必阴阳怪气的呢？哦，因为这个刘如燕呀，我不是说了我会帮她吗？你这么激动，不知道的以为她是你女朋友呢。你今儿怎么了？吃香药了？还好好的，还编排起来人了？你让别人听见了怎么想？怎么了？我说两句话还不行吗？嫌我碍眼，我走就是了。我看你啊，就这几件衣服，这些衣服送给你的。这怎么能行啊？我也没什么东西能给你的，你快拿回去吧。你拿着，这些啊，虽然是旧衣服，但是就上了一两次身啊，你不嫌弃就行。周小姐，你要走了吗？郑启明骂了我一顿，我当然要走了。郑律师为什么骂你？你明知故问吧，你很得意吧，刘如燕？得意？周小姐，我不明白你的意思。哈。我真是想不到，你一个乡下来的，居然心计这么重，吃着碗里的，还看着锅里的，这备胎都找好了。周小姐，我和郑律师真的没有你想象那样的。你们什么关系？关我什么事儿啊？那是你朋友啊，看上去挺有钱的呀。沈先生，怎么了？我觉得咱们可以试一试。真的？愿意跟我在一起了。不过我有一个要求啊。啊，你说。你能不能对我女儿多点照顾？哎，那肯定啊，你女儿就是我女儿啊，我肯定拿她当自己的亲生女儿对待。刘如燕的乡巴佬，哎，真的好骗！您几件衣服就给他收买了，旧衣服，旧衣服怎么了？那也是他几辈子都没见过的好东西啊！上那点小家子气呀，我还真看不上。大福，跟你说，你可得悠着点，万一哪天他弄大肚子想进咱们家门儿，那乡下人心眼可多着呢。哎呀，我有那么傻？咱回头乐意把钱给我花，我就给他踹了。
，他骗走我五万块钱让养野男人，你们不管是吧？好你个小王八蛋啊！你凭什么说我女儿这个啊？他好好的姑娘，你往他身上泼脏水，你看不撕烂你的嘴！哎哎哎哎妈妈咱不动手，咱跟他讲理，都动手，咱们讲理来的。不跟他们打架，咱跟他们讲理。讲，你女儿是。花你们一千块钱，又老头子，你给他们钱干嘛呀？是是啊、你这样一给他们钱，就好像我们家燕子真的偷了人似的。你说你让他以后怎么见人呢、啊？哎呀，好你养的这个好棍子！行行行，一千就一千，拿钱吧。咱们今后啊，桥归桥，路归路，井水不犯河水。
，就别再胡思乱想了，好好哄哄你男朋友吧。秦明，我不应该误会你，是我错了。嗯，你的作品呢，我会让编辑重新给你上架。嗯，你的小说确实很火爆，等都完结就可以给你出版了。谢谢。嗯。燕子，你看这天都黑了，我这开夜车也有点危险。不如，今天我不回去了。行，留下来。燕子，我琢磨着，我天天开那个破车去接你，哎，怪跌份儿的。可打算换个新的，你也有面儿，是不是？我觉得那车挺好的呀，干嘛要换新的？多浪费钱。是，就是我，我本来也有换车计划，这不是囊中羞涩吗？你要是没钱的话，就别换车了，就那么开着呗。要不，要这样，你先借我点儿，他回头我去开岛约车啊，赚了钱了再还给你。我可没钱。衣服洗好了，我去晾一下。
还有脸，让我们给你做主。爸，可是他们……没什么可是，你现在已经不是刘家人了，赶紧走。妈，你说句话。你爸说的也没错。你个嫁出去的女儿，整天回娘家，会拜人家指点的。当初你们为了给弟弟还赌债，把我给卖了，我都没说什么。现在要你们做主，你们都不愿意，你们到底还是我的亲爸妈吗？本来就是赔钱的祸，把你养这么大，你就天大恩德，你自己不动怒，给人家生个闺女，怪不得人家打你。爸、啊，给我点钱。你怎么又要钱呢？上次不给过你了吗？你是不是又去赌了？刘红艳，你怎么在我家？不是，我要什么钱跟你有什么关系、啊？爸妈年纪都大了，你就别再问他们要钱了。又给你脸了是不是？你抱着赔钱货来我们家还不嫌晦气是吗？你是个什么东西呀、啊？行行行的，这是五百块。还不走？要赖到多久啊？燕子，你快走吧！你每次来呀，这家里都乱套了。算妈求你了啊！你知道我为什么只买东西回家不给钱吗？因为我知道，钱最后全都用在你的头上。竹燕，告诉你，今天你要是不给钱，我，我告爸妈去。你就是回屋里哈。要不就是你自己走出去，要么就是我给你打出去。他这样，我我你你你搞警察把他给抓起来了。向铁阳果然没素质，看把我儿子打成这样。不行，我得亲自报仇。他不是最疼他闺女吗？要是没了这闺女，我看她怎么活下去。儿子，犯法的事儿咱可不能过呀！小梅那么蠢，恨她的人可不止我一个。如燕，你太棒了，你的小说都卖爆了，那出版社都在疯狂加印。哎，我也去书店买了，当时好多人在抢。嗯，哎。以前夫的原型啊被扒出来了，好多人骂他呢。你呀、啊、就等着收钱吧。不过也是多亏了你们，改天请大家吃饭。妈，这怎么全是青菜？你就不能做点肉啊？我怀孕了。哎呦，你还舔着脸想吃肉？咱家都什么情况了？哎，你们自己没有坏的计划，这都怪到我头上来了。反正啊，我这饿着骨头是你孙子，我只有儿子，就不缺这个孙子。想吃嘛，不想吃就出去干活啊！你是不是人啊？我这怀着孕呢，你让我出去干活去啊？当初啊，可是你们求着娶我的，现在你对我甩上脸子了，真到我们家没人了是吧？不像三门星啊！我今天就替你爹妈教育教育你，你这个死老婆子，你刚才用奶奶冲什么脑子呀？我在家的时候，我连饭都不用做，来到你们家给你们倒牛做马的，你还替我爹妈教育我，就给我闭嘴！算老几呀、啊？村长来了。哎，村长，你正好看了吗？就这个媳妇儿还像个媳妇儿样吗？你给老婆分别先告状。那别说了，别说了。听村长说话，你们知不知道？你们现在都出名了，那个刘如燕，写书把你们怎么虐待咱事儿都写进去了。现在村里人都问我你们的下落。刘如燕倒做了件好事儿，早点都先了。我看你们敢不敢打我？我是管不了你们了啊，但我警告你们啊，如果再吵再闹，给我滚出村去。这不能够吧？我们也没怎么着他呀，他怎么就出了名了？哎，这肯定是他胡说八道了。行了，少说两句吧。能不能都赢家了？这件事影响到村里娶媳妇了。现在外村的婚姻啊，都不敢嫁咱村来。村村长，我们这次知道错了
后也，今后也不可能再犯了。您放心，现在的。哥，我敬你呗。上次啊，要不是你，我还真被人打了。老胡，应该的。哎，哥，你说你这次来我们村里有什么事儿啊？别提了，我亲戚一个两岁的儿子死了。算命的说，这小孩怨气太重啊，得找个小姑娘阴阳调和一下，才能好好投胎。哎，这不是扯呢吗？什么年代啊，还信这个？是不是？可说呢，现在这神棍呀、啊。哎，那然后呢？花出去几十万了，小孩现在还没下葬。为啥？信了那个神棍的话，得找个一岁多的小。找不到了，快跑！快跑！为什么要把甜甜一个人留在家里？如果今天出了什么事，我也不活了。如燕，你你冷静一点，你发现的及时，警察调监控很快能找到的。超雄，你这是嫌疑人。既然是孩子的舅舅
那就不是前一年了，是不是你们两个做的恶作剧？不是的，不是的，不是的，是我害甜甜的。我现在就要去找甜甜，我现在就要去找甜甜。这是怎么回事？怎么样回事？要不我们先去刘双强家看看孩子在不在？如果不在的话，再过来找您出警寻找孩子。律师，现在刘超雄涉及绑架儿童，我们是来找他的。哎呦，你弟他不在家，他都好几天没回来。你们太丧心病狂了，枉为人父母啊！<笑>刘超雄就是你们养的儿子，我今天就要睁着眼睛好好的看看你们是怎么把他一步一步的毁了的！嗨，你还想动手？我现在不妨告诉你们，现在不管怎么样，刘超雄啊，这牢饭是吃定了。哎呀，燕子，你弟可不能坐牢啊！宋妈，求你了，妈给你跪下。小燕，你走。哎呀，老头子，你快想想办法吧！就这么让儿子去坐牢啊？坏话，你去找他，把孩子领回来。养个圆圆的多几年，爸，救救我！你赶紧去关门。爸，爸，救我！是不是甜甜的事儿？你们都知道了。是六月来了。我不能坐吗？我不能坐吗？你个逆子，你干嘛去揍你姐姐的孩子呀？行了，你们多干什么？快拿钱去。爸，你拿着钱，帮你救救那罗一桶。等风声过后再回来你就当什么都没听到，行吧。哎，但是你要弄丢了，这都不算拐卖了呀。你先跟那个小孩父母说明情况啊，这不犯法了。这干嘛？可不，我之前一朋友就是这样，哎，因为提供了线索，还给了钱呢。还有奖金呢？可不是吗？
，谢大哥，谢大哥，哎呦，走吧走吧，哎，好，这蠢货，真好。你真高兴什么呀？碰见个蠢货，看他干了点蠢事儿，真得搞笑呗。我可跟你说啊，那犯法的事儿，咱可不能做。我呀，还指着你养老了。我宝贝儿子这么乖，怎么可能做违法的事情？就是，罪不济，还有我且呢，不是？哎，他不给钱。他总得给点其他好处吧？你怎么来了？婆子来了。你们干的任何事情都与我无关。快走。哎哎哎哎！你放开我！这是干什么？你们放开他！哎哎哎！哎，等会儿你们就知道你们儿子干了什么好事。姑爷，你整天没吃东西了，饿坏了怎么办？然后我就回来找你了嘛。你这个混蛋，甜甜要是出事你就死定了。是谁让你把甜甜偷偷带走的？是，我劝你老实交代啊。也是别人跟我说的，有人花五万块钱想找一个小姑娘配冥婚，我就想到甜甜了。但是我没有舍得，谁让他自己运气不好，让人拐走了？你他妈真不是，那是你亲外甥女儿。
个行为了，还算有点脑子。不过那又怎么样？还不是栽在我手里。你亲生的闺女被你自己弄丢了，最对不起她的人就是你。哈哈哈哈对不起，陆小姐，你不知道，我不给你带来这么大的麻烦。谁都想不到，吴艳，你没事吧？你与其把时间浪费在我身上，不如麻溜的去找找，说不定还能看见他的尸体呢！哈<笑>这件事情因我而起，甜甜的事我会放在心上的。只是你要保住身体。孩子不能没有妈妈，母子连心。我相信甜甜还活着，只是她在外边不要受委屈了就好。是陈天娇家属吗？哎呀，是是，哎呦，是男是女呀、啊？是儿子。妈，带饭了，来了！老天保佑我，我终于有儿子了。我们有后了。耶、哎哎哎！儿子。哎呦，娇娇啊，你真是我们家的大功臣呐！哎呦，我跟我生个大胖孙子，哎呦，我真是太喜欢了。娇娇，你辛苦了。我会好好对你啊，阿勇，哎，我都给你生了儿子了，是，你总不能还惦记刘艳那闺女吧？我可不想养她。嗨，你误会了，我弄回来之后啊，那不是白养，卖钱的。一个小丫头片子能卖多少钱？就是，又不能传宗接代。有个大老板想花五万买一个小丫头，给他们自己的儿子配冥婚。五万？对呀，这么多呀，老公啊！我想，这孩子我还是留下吧。养啊、嗯！哎呀，为什么？为啥呀、啊？多个吃白饭的。你想想。咱那儿子以后总得有人照顾，有人陪着玩啊。嗯，那他的闺女不正好能伺候？这村里那么多孩子陪着玩了，干嘛用他呀？他这么小，能做保姆吗？哎呀妈，你眼光放长远点儿。哎，养个几年，他这个当姐姐的，不就是个免费的劳动力吗？等他再大。
高教最聪明。<笑>那个今后啊，就听你的，你就是咱们家老大。<笑><笑>警察进行审讯，沈来福只和刘少雄见过，其余的时间啊，都在家里或者跟朋友喝酒。肯定肯定不是他带走的，他那么精明的人，只会借别人的手做违法乱纪的事儿。是呀，你爸妈来了，脸色很不好看。哎呦，你捣什么乱呢？我去吧，你休息去。算了，我去吧。有些事儿还是当面去说清楚了好。竟然这么让警察把把你弟弟抓起来，这不说的好好的，怎么又动手了呀？说吧，你们来找我什么事儿？你还说呢？赶紧撤出，让你弟弟回来。来，包你，给他一笔钱，让他做点小生意。爸，不是我抓的他，是警察抓的他。你这些话应该去和警察说。跟我去公安局，跟警察说，这都是一场误会。洪三毛，燕子，你这是干什么呀？感谢你们的养育之恩，以后我们桥归桥，路归路，各自安好。你真的要断绝关系？你做梦！我不同意。你不同意也得同意。以后。我们应该给你的，每个月我都会按时给你，但是多的没有了。没有我们？你怎么可以长那么大呢？怎么长大的？是被弟弟欺负，天天帮弟弟干活，被父母斥骂，天天饿着肚子长大的吧？这么多年过去了，看来你还是在记恨我们。可是我们也没有办法，当时家里就那个情况。也只能把好的给你弟弟了。该说的我都说了，我现在要去找甜甜的消息了。我们走吧。你真的不管你弟弟了？我打死你个三文鱼！我告诉你，如果你再……我们不会再来打扰你了。赵刚勇，一定是赵刚勇。赵明，赵明是，别念了。他不是在外边吗？没看到他。是沈来福，说是又有新口供了，说是明婚这件事和赵刚勇说过。赵刚勇，怎么又是他呀？
哭哭哭，一到晚就知道哭，我儿子都吵醒了。哎呦，我也也是，呃，真的，我这晚上头疼，不想养了，把它丢了。不能丢，这可是我老赵家的丫鬟，给他扔院子里去，冻僵了他就没力气了。把它丢了。你这个小赔钱货，整天在我耳边吹凉风啊！哭哭，什么时候不哭啊？我就抱你进去。甜甜，妈妈来了。甜甜，你放心，妈妈会给你报仇的。以后你好好生活，他们都得死。好好的一个孩子，怎么说没就没了？你们是怎么看孩子的？哎呦，你怎么关起我来了？哎呀，说不定啊，被管子偷走了，该该他倒霉。那、啊、不管他问什么，就咬死的说，不知道，明白吗？警察同志，今儿您来有什么事儿啊？甜甜在哪里、啊？不知道。不是这事儿，你不得问刘面吗？沈来福是不是给你们说过冥婚的事？说过，没错。怎么了？不是，你是不是因为这事怀疑我偷的甜甜？我连刘如燕住哪儿我都不知道。你们把甜甜卖哪儿去了？快说。你这人说话可真有意思，那孩子丢了，不是孩子他妈的原因吗？是。你问我们干什么呀？你问孩子他妈去。沈来福已经全部都交代了，现在如果你们如实回答的话，以后啊，你们判刑的时候还可以减轻。希望你们如实回答。警察同志，哎，冲灯说话。就是。不知道就是不知道，那行，那我先走了。哎，您慢走啊。怎么样，孩子找到了吗？我去过赵光宇他们家，他们的确是不知道孩子在哪儿，而且啊，现在刘如燕没了。你说会不会刘如燕把孩子带走了？那刘如燕她为什么不回来？现在只能等警察的消息了。甜甜回来了。刘如燕呢？她回来了吗？没有，甜甜是一个阿姨送来的，还有张纸条，上面写什么？不对。小保存。刘如燕，你来干什么？甜甜不在我这儿啊！你快给我滚！甜甜，我已经告诉你了，我今天呀是来找你的。
，我带着他跑，可你们偏偏还是阴魂不散。是我们母女俩于死地吗？好，如你们所愿，要死啊！咱们大家一起死。我给你们准备的这个好东西，能让你们走得特别的痛快。等你们死了以后，我再陪你们死。是啊，甜甜，想妈妈吗？每天都在想这就是妈妈，去吧。